ചിന്തിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്നവർ പോലും ഇസ്ലാമിലെ കടന്നു വരികയാണ് ഫിത്തന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ടാക്കി ലോകത്ത് കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ച് ഡെന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് വിറപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യൻ പോലും ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ചാലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നുവെന്ന് പറയാൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനിങ്ങളെ മൊമ്മിനാത്തുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൗതികമായ ജീവിത മേഖലയിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ നമുക്ക് ആകേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്കും അധികാരികളിലേക്കും തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനും ഏതിനുമുള്ള പ്രതിപതിയായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കാണാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആകേണ്ടതുണ്ട് അതില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പൈശാചിക പിടിയിലമർന്ന് ഏറ്റവും വലിയ രോഗഗ്രസ്തമായ സമുദായമായി നമ്മുടെ സമുദായം മാറിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള ഒരു സമുദായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറാ വ്യാധി അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് ആതുരാലയങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തായി മാറിയത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ നകന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്കുള്ളതും നമുക്കില്ലാത്തതുമായ നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമാകണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടാകണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയൊക്കെ ഈ വിഷയം ബോധിപ്പിക്കാൻ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു സുബാന ഇൽമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹത്വവും സ്ഥാനവും അതിന്റെ ബഹുമാനവും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിന്ന വർഗമാകുന്ന പ്രത്യേക കഴിവുകൾ നൽകപ്പെട്ട തികിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമാണല്ലോ ജിന്നകൾ ആ വർഗത്തിന് പഠിച്ചവൻ പ്രത്യേകമായി ചില കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിലുപരിയായുള്ള കഴിവുകൾ അതിനപ്പുറത്തുള്ള കഴിവുകൾ ഇൽമുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിഗുന സുലൈമാൻ അലഹിസ്വലാത്തവസ്സലാം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ബിൽഖീസ് രാജ്ഞി ഷേബ രാജ്ഞി മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ആ രാജ്ഞികളുടെ കൊട്ടാരം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആര് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സുലൈമാൻ അബി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ജിന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇഫ്രീത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദർബാർ പിരിയും മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ഷേബാരാജ്ഞികളുടെ കൊട്ടാരം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് സുലൈമാൻ അബിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു വീണ്ടും ആര് കൊണ്ടുവരും എന്ന് അയിൽമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനായ അയിൽമുള്ള ഒരാൾ ആസഫ് ഇബിന് ബർഹിയ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമനീഷി പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനബിയെ അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ പോർ തുറക്കും മുമ്പ് കണ്ണ് തുറക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ആ കൊട്ടാരം കൊണ്ടുവരാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മുഫസരിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ജിന്ന വർഗത്തെക്കാൾ പോലും കടുവകൾ നൽകപ്പെട്ടവർ ആത്മീയമായി പ്രത്യേകിച്ചും വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ വളർന്നവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നന്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹത്തെ നന്മയുടെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ തിരിച്ചു പെടാൻ അവർ നന്മയുടെ വാഹകരായി മാറാൻ ഭൗതികത പരാജയമാണെന്നും ആത്മീയമായ വേണ്ടി വിചാരമാണ് നമ്മുടെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്നും സമാധാനവും ശാന്തിയും ആരോഗ്യവും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം എല്ലാം നേരിട്ടറിയാൻ ഈ ആത്മീയമായ വേണ്ടി വിചാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് സമൂഹത്തോട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്തരം റോസ് മുബാറക്കുകൾ ഈ ഒരു നന്മയുടെ സന്ദേശമാണ് അല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കായ നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു റൂസ് മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി വാല കേട്ട് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പ്രസംഗം ഉഷാറായി അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതോ ഒരു കാര്യവുമില്ല അവരൊക്കെ ജീവിച്ച ആ ജീവിത വിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് കരുത്ത് പകരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം വേദികൾ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും ഏത് നന്മകളും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരം 
പടച്ചവനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാണെന്ന ബോധ്യമുള്ളവരം നാളെ അള്ളാഹുബന്റെ ലിഖായി നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരം നന്മകൾ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നന്മകളെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ചെയ്യുന്ന അമലുകളാണ് അമൽ ചെയ്യുന്ന അമലുകളാണ് സ്വർഗവും നരകവും നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചു തരുന്നത് ഈ മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നൂരിയുമല്ല നാരിയുമല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവനമല്ല നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവനമല്ല അവൻ ഇവിടെ വന്നു അമലുകൾ ചെയ്തു ആ അമലുകളാണ് അവർക്ക് സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കരുതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അമലുകൾ നന്മയായിരിക്കണം നന്മയാകണമെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ പങ്കു ചേർക്കാനേ പാടില്ല ഏതാണ് ഈ ശിർക്കെന്ന് മുഫസ്സലിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അശ്വിർക്കുൽ അസ്ഹർ അത് ചെറിയ ശിർക്കാണ് അതായത് അരിയാ പൊങ്ങച്ചമാണ് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യലാണ് എന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനകൾ പറയുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് പരാജയം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് നരകം അല്ലദീനകും എങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരക്കാർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരം നാലാളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരം ആളുകൾ കൂടുമ്പോഴേ പള്ളികൾ കയറൂ അങ്ങാടികളായിരിക്കുമ്പോ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പള്ളിയിൽ കയറും എന്നാൽ ഉച്ച സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വരികയാണ് പിന്നെ ഉച്ച ഉറക്കമുണ്ട് ഉച്ച ഉറക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അസുരന് വാങ്ക വിളിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തിരിച്ചു വരാറ് എന്നാൽ അസുര പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്തേ ആളുകൾക്കിടയിലല്ലോ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കൂല അങ്ങാടികളായിരിക്കുമ്പോ ആളുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും നിസ്കരിക്കുന്നവൻ നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ പോലും ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ പോലും എന്ന് വേണ്ട ഏതെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവോ ആ നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന സർവേശ്വരനാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പ്രീതിപ്പെടുത്തലായിരിക്കണം പത്രകോളങ്ങളിൽ വാർത്തയായിരിക്കരുത് നാളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയുമായിരിക്കരുത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പുകഴ്ത്തലായിരിക്കരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വചികനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂലിയുള്ളൂ നാളെ വിജയം നേടാൻ കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ആത്മീയമായ പരിപാടികൾ ആത്മീയമായി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് മജലിസകൾ മജലിസകൾ വാഴകൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഏറെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ആ വിക്ര സ്വലാത്ത് മജലിസകളുടെ എന്ന വേണ്ട ആത്മീയമായി നാം ചിന്തിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നന്മകൾ പലപ്പോഴും കിട്ടാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നവനെ പോലും സംഘാടകനെ പോലും ഇഹ്ലാസില്ല പറയുന്നവനും ഇഹ്ലാസില്ല ഞാൻ വാല പറയാം ഇത്ര ലക്ഷം പിരിപ്പിച്ചു തരാം എത്ര എനിക്ക് തരുമെന്നാണ് പറയുന്നവന്റെ ചോദ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവനോ പണമുണ്ടാക്കണം അല്ലെ എല്ലാം സമ്പത്തിന്റെ മേഖലയായി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫിത്തന സമ്പത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല പലപ്പോഴും എല്ലാം ഇത്തരം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാള് പറയുന്നവനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവൻ പോലും അവൻ ആസ്വാദനമാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്ക ആ വാളുകളെ വിലയിരുത്തുക മോശമായി ഉഷാറായി എന്ന വിലയിരുത്തൽ മാത്രം പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പെടും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പറയുന്നവനോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവനോ കേൾക്കുന്നവനോ അതിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു കേവല പ്രബത്തങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മീയമായ നേട്ടം ഉണ്ടാകാതെ പോയെങ്കിൽ മഹാന്മാർക്കുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
കദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനബറകൾ കളവ് പാറയല്ല എന്നമ്മ ചെന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്നെ കൊടുത്തോവാറം കളവ് പറയരുത് എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ വാക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കളവ് പറയാതിരുന്ന മഹിയുദ്ദീൻ ശിഖരങ്ങൾ മഹാനവർകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വലിയ വഴിവക്കുകളാണെങ്കിൽ വലിയ കൊള്ളക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പത്ത് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും പിടിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് സ്വർണ്ണങ്ങൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വഴിവക്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കള്ളന്മാര് പിടിച്ചു കള്ളന്മാര് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് അവർ പല നിലക്കും പരതി നോക്കി പല നിലക്കും പരിശോധിച്ചു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാന ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് കളവ് പാറയല്ല എന്നമ്മ ചെന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്നെ കൊടുത്തോവാറ് കളവ് പറയരുന്ന ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മയുടെ വാക്ക് ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിക്കുന്ന മകൻ അഷേഖ് മൊഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി ഇന്ന് വാപ്പ തന്നെ മോനോട് കളവ് പറയാനാണ് അതാ പഠിപ്പിക്കണത് മദ്രസയിൽ അഖലാക്കല പാഠഭാഗം അൽ ഖദീബ് കളവ് പറയുന്ന അവന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അന്ത്യസ്ഥാന നരകമാണ് എന്നൊക്കെ ഈ മകൻ മകരുവിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ചൊല്ലിപ്പടിക്കുകയാണ് ആ ചൊല്ലിപ്പടിച്ച് മകൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കു ഇരുന്ന് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉപ്പ കയറി വരികയാണ് ഉപ്പ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് രണ്ട് പരിപാടികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുടുംബത്തിലാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ തന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്താണ് പോകാതിരിക്കുന്ന വൃത്തിയില്ല പക്ഷെ കുടുംബം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഏതായാലും കുടുംബത്തിലെ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പരിപാടിക്ക് പോകാനാകൂല എന്നും ആ സംഘാടകർ നേരത്തെ മൊബൈൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പിതാവ് ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോൺ വല്ലടിക്കുകയാണ് ഫോൺ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മകരുന്ന ശേഷം പരിശുദ്ധമായ അഖലാക്കല പാഠഭാഗം ചൊല്ലിപ്പടിച്ച മകൻ ആ ഫോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുക ഓടുന്ന മകന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവ് പറയുന്ന മോനെ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയണം മകൻ പഠിച്ച പാടെന്താ കളവ് പറയരുത് എന്ന് ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചതോ മോനെ കളവ് പറയുമോനെ കളവ് പറയുമോനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയൂ മോനെ എന്ന് പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മകനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ പറയുന്ന മോനെ കളവ് പറയരുത് സത്യമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആ വാക്കോർത്തുകൊണ്ട് നല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് സ്വർണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച ആ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആ കള്ളന്മാർ അത്ഭുത ാണ് അവർ അമ്പരപ്പെടുകയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നു അല്ല മോനെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് ആ സമയത്ത് മകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ അവസാനമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് കളവ് പറയരുത് എന്ന് സത്യമേ പറയാൻ പാടുള്ളുവെന്ന് ആ കള്ളന്മാർക്ക് പോലും ഹിതായത് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം കാരണമായി എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കള്ളന്മാര് വലിയ വലിയ കൊള്ളക്കാർ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് മഹാനവർക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവർ വലിയ അബദാരന്മാരായി ഔലിയാക്കന്മാരായി മാറിയ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ കാണാം 